do the work of God. Comment faire l'œuvre de Dieu? I will do this one. Je ferai ceci. This one I can do. L'autre là, je ne peux pas faire ça. I will obey this commandment. Je veux obéir à ce commandement. But this one, mais cela, I can't obey this je ne peux one. pas obéir. God will understand. Dieu va comprendre. God knows. Dieu sait. We are all human beings. Nous sommes tous des humains. He will understand. Il va comprendre. I am here to tell you. Juste là pour te dire. He will not understand. Il ne comprendra pas. Because his purpose. Parce que son but is for us. C'est pour nous. To obey all his commandments. C'est pour que nous obéissions à tous ses commandements. In a country, dans un pays like Gabon here, comme ici le Gabon, they have laws. Il y a les lois. And those laws, et ces lois, people living in Gabon, les gens qui habitent au Gabon, are obliged to obey to obey all those laws. À toutes ces lois that are binding in Gabon, qui demeurent au Gabon. Am I right? Ai-je raison? Am I right? Gabon. Ai-je raison? Gabonais, am I right? Ai-je raison? Hallelujah. Amen. So also other countries. Aussi pour la même chose d'autres pays. Now, maintenant, in the world we are living, le monde où nous vivons, if you want to go to university, si tu veux aller à l'université, you must have your back. Tu dois avoir ton sac, back certificate. Tu dois avoir ton ton acte de naissance au temps pour moi. Where is this? Am I right? N'est-ce pas je dis vrai? If you don't have it, si tu ne l'as pas, will you go to university? Est-ce que tu vas être admis à l'université? No. No. If you want to be a doctor, tu vas être médecin, a midwife, une sage-femme, or a nurse, ou une infirmière, you must go to school where they teach such things. Tu dois fréquenter une école de santé. And you must obey all the rules that are involved in medical line. Et tu dois respecter, obéir toutes les lois qui sont impliquées dans la santé. And you must. Et tu dois be. Uh, you must be science inclined. Tu dois être vraiment très bon en science. You must know chemistry, biology, all those science subjects. You must know them before they take you for a medical student. Tu dois maîtriser toutes les matières scientifiques avant de t'inscrire pour être étudiant en médecine. My midwife, is it right? Sage femme, n'est-ce pas j'ai raison? Hallelujah. Amen. So also, de la même manière, in everything we do, dans tout ce qu'on fait, you want to be a, a a footballer. Tu veux être footballeur? There are laws. Il y a des lois. You must follow. Que tu dois respecter. The way you eat. La manière dont tu manges. Every day you must run. Tous les jours tu dois faire la course. Very early in the morning. Très tôt le matin. They will compel you to run. On va t'obliger à courir. And do sports. Et faire le sport. Before they can take you. Avant qu'on ne te prenne. And there are other rigorous things you must do. Et il y a d'autres choses rigoureuses que tu dois faire. For any club, dans tout dans tout club, to, for any club to take you as a good player. Pour qu'un club te prenne ou te recrute comme étant un bon joueur. Hallelujah. Amen. So in the physical, so also in the spiritual. Comme ça se passe en réalité, ça se passe aussi dans le spirituel. You want to marry? Tu veux te marier? You need to pay the dowry. Tu dois payer la dot. You must. Tu dois. And other things you need to do. Et autre chose que tu dois faire. Before you can get married. Avant de te marier. So also in the law of God. La même manière dans la loi de Dieu. You want to worship God. Tu veux adorer Dieu. You want to live with Him eternally. Tu veux vivre avec lui pour l'éternité. You must obey. Tu dois obéir. All His commandments. À tous ses commandements. That is the rule. C'est ça les règles. That is the order. C'est ça l'ordre. And that is the will of God. Et c'est ça la volonté de Dieu for us. pour nous. But what is happening today? Mais ce qui se passe aujourd'hui? We are choosing. Nous choisissons the ones that are convenient. Ce qui nous sont convenables. The ones we can do. Ce qu'on peut faire? We obey them. On l'obéit. But other ones. Mais les autres? We say. On dit. It's hard. Non c'est dur. Now I ask you. Maintenant je vous demande. In the physical world. Dans le monde physique. Will they allow that? Et est-ce que ça va être autorisé? No. Non. You must go through those processes, obtain all the 
all the certificate and be ready for anything you want to do you must be qualified before you do it tu dois traverser plusieurs niveaux de la vie avant d'obtenir par exemple ton diplôme ou encore ta, uh, uh, pour obtenir par exemple ton papier avant que tu ne commences à exercer un domaine ou un autre so god himself donc dieu lui-même want us to be veut que nous obéissions all his commandments à tous ses commandements before we can be qualified avant d'être qualifié for heaven pour le ciel and i pray et je prie may the lord que le Seigneur Give all of us nous donne tous that grace cette grâce to do it. de le faire. I want to tell you, Je voudrais vous dire, il y a des gens that have lived here qui ont vécu ici before us. avant nous. They obeyed Ils ont obéi all these commandments. tous ces commandements and they were qualified for heaven. ils étaient qualifiés pour le ciel. Hallelujah. Et Amen. It shall be our Ce sera notre partage. It shall be our Ce sera notre partage. It shall be our Ce sera notre partage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open your Bible to Exodus chapter 15. Verse 26. Exodus 15, 26. Exodus. Exodus. Chapter 15. 15. Verse 26. 26. The Bible said, And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear, to his commandments and keep all his statutes and will keep all his statutes I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians for I am the Lord that healed thee Exode 15 verset 26 la Bible déclare, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, Dieu, si tu prêtes l'oreille à ce commandement et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. Deutéronome 28, verset 1 et 2. Deutéronome 28, 1 et 2. The Bible dit, et 2. The Bible says, and it shall come to pass. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe to do how many things? All things. All his commandments which I command thee this day that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. verse Pays à la voix de l'éternel à ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera et sur toutes les nations de la terre. I repeat that. Je vais relire cela. Il dit, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently to the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments. Which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la, la terre. God doesn't want us to be partial in obeying His commandments. Dieu ne veut pas que nous fassions du favoritisme en obéissant à ses commandements. Neither should we choose. Non plus, on ne veut pas choisir. In his commandments. Dans ses commandements. We are compelled. Nous sommes obligés. To obey all. À tout obéir. Jeremiah chapter 7. Jérémie chapitre 7. Verse 23, 24. Jérémie 27, 23, 24. Jeremiah chapter 7, verse 23, 24 says, But this thing command I them, saying, Obey my voice. And I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Jérémie 7, verset 23, déclare, Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. He said, in all the ways that I have commanded you. Il dit, toutes les voies que je vous ai prescrites. Verse 24, but, you, but they hearkened not 
nor inclined their ear, but walked in the counsel and the imagination of their evil heart, and they went backward and not forward. Verset 24 déclare, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les pensées, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Who are the people that never listened? Qui sont les gens qui n'écoutent jamais? It's me and you. C'est toi et moi. Second Timothy chapter 3, 16 and 17. De Timothée 3, 16 à 17. It said, Second Timothy chapter 3, from verse 16. De Timothée 3, partie du verset 16. It said, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. De Timothée chapitre 3, verset 16, avait déclaré. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. You know there are people they say this is what Paul said. Vous avez des gens qui disent voilà ce que Paul a dit. This is what Peter said. Voilà ce que Pierre a dit. This is what James wrote. Voilà ce que Jacques a écrit. No, no, it's a mistake. C'est une erreur. The Bible is saying. La Bible dit. In that second Timothy. Dans deux Timothée. Verse 3, verse 16, it says, all scriptures, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mais deux Timothée 3, 16 dit, tout un, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Did he say some scriptures? A-t-il dit quelques écritures? Is given. Est donné. By the inspiration of God. Par l'inspiration de Dieu. No. No. He said. Il a dit. All scriptures. Toute écriture. From Genesis to Revelation. De la Genèse à l'Apocalypse. They are given by inspiration of God ont été inspirés par Dieu and not of man et pas par l'homme so for you to say donc pour que tu dises this is what paul said voilà ce que paul a dit because he is not married parce qu'il n'est pas marié and he saying women should not preach il dit que les femmes ne devaient pas prêcher he saying women should not climb the altar il dit les femmes ne devaient pas monter sur l'autel is because he did not marry that's why he wrote that you are under judgment already c'est pourquoi il a, il a écrit cela mais quand tu le dis tu es déjà sous le jugement none of those things that were written in the bible was written by man's inspiration none of them was written by man's inspiration it was the inspiration of the holy ghost rien de ce qui a été écrit dans la bible là a été écrit par l'inspiration de l'homme non tout ce qui a été écrit a été écrit par l'inspiration du saint esprit alléluia amen for the things of this world pour les choses de ce monde no matter what they tell us to do peu importe ce qu'on demande de faire we will do it on le fera to have the things of this world. Pour avoir les choses de ce monde. No matter what exercise. Peu importe l'exercice. They want you to do. Qu'on te demande de faire. For you to be employed. Pour que tu sois un, un in employé. In one club or the other. Dans une association ou une autre. You will do it. Ils le feront. Your parents will pay the money. Tes parents vont payer l'argent. But. Mais. For that of God. Pour celui de Dieu. We hesitate. Nous hésitons. We say no. On dit non. I cannot do this. Je ne peux pas le faire. This one is hard for me. Cela c'est dur pour moi. But he's saying. Mais il dit that all scripture. Toute écriture is given by God's inspiration. Est inspirée de Dieu. And that we should obey. Et qu'on devrait obéir. All the commandments. À tous les commandements. Of the Lord. Du Seigneur. For us to make it at the last day. Pour que nous réussissions au dernier jour. In James chapter 2 from verse 10. Dans Jacques 2, 10. James chapter 2. Jacques, please on the on the la table. Régie, la régie, s'il vous plaît. Please remove that remove that thing covering the screen, please. Enlever uh, cette icône qui couvre l'écran, s'il vous plaît, qui cache l'écran. James l'écon. chapter two. Jacques two. From verse ten. Verse ten. He's saying, for whosoever 
shall keep the whole law and yet offend in one point he is guilty of all Jacques chapitre 2 verset 10 déclare car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous Did you hear that? Vous avez compris ça He say, whosoever Il dit quiconque shall keep the whole law observe toute la loi and yet offend in one point mais pêche contre un seul commandement he is guilty of all Il devient coupable de tous is not me saying c'est pas moi qui le dit is the word of god c'est la parole de dieu and why is it like that mais pourquoi est-ce que c'est comme ça when you go to uh, 11 lorsque tu descends au verset 11 he said for he that said do not commit adultery said also do not kill now if thou commit no adultery yet if thou kill Thou art become a transgressor of the law. En, en, onze, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point l'adultère, et a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Did you hear that? Vous avez compris cela? He said, Il dit, the person that said, celui qui a dit, do not commit adultery. Ne commettez pas l'adultère. C'est le même Dieu that is saying, qui a dit you should not kill. Tu ne tueras point. And he's saying, Et il dit now, maintenant if you commit adultery, si tu commets l'adultère and you don't kill, et tu n'as pas tué, say you are still guilty il dit tu es toujours coupable his law. de sa loi. Alléluia. Amen. Verse, the following verse, please. Le verset verse suivant. 12. Verset 12. Il dit So speak you and so do. That they shall be judged by the law of liberty. Verset 12 déclare Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Law of liberty here is. La loi de liberté ici veut dire. He is not going to kill you. Il ne va pas te tuer instantly. Sur le champ. If you obey. Si tu obéis. If you don't obey. Si tu n'obéis pas. Is a law of liberty. C'est la loi de la liberté. You are free to obey. You are free to disobey. Tu es libre d'obéir comme de désobéir. But remember, mais souviens-toi. After all things, après toutes choses, the judge will come and judge you. Le juge va venir te juger. And if you merit here, you go here. If you merit heaven, you go heaven. Si tu mérites l'enfer, tu vas y aller. Si tu mérites le ciel, tu vas y aller. That is the law of liberty. C'est ça la loi de la liberté. You are free. Tu es libre. If you say today, si tu dis aujourd'hui, I don't want to serve God again. Je ne veux pas servir Dieu. I'll be going here. I'll be stealing. I'll be killing people. For doing this and that. Je vais aller voler, tuer, faire ceci, cela. Nothing is going to happen. Rien ne va arriver. You are free. It's a free law. Tu es libre. C'est la, la, c'est la liberté de la you loi. You are not obliged. Tu n'es pas obligé. To obey. De obéir. Or to disobey. Ou encore de désobéir. Verse 13. Verse 13. For he shall have judgment without mercy, that has showed no mercy, and the mercy rejoiced against. Judgment. Verset 13 déclare Car le jugement est sans miséricorde Pour lui qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement Il dit That we shall be judged By the law of liberty Il dit nous serons jugés Par la loi de la liberté Law of liberty La loi de la liberté Is not military law Ce n'est pas la loi militaire You must do it now Tu dois le faire maintenant This Put gun upon on te pointe du, du fusil comme ça non? La loi de Dieu c'est la loi de la liberté If you say today, Si tu dis aujourd'hui I am married, Je me suis marié I have to go out and look for girls, Je dois aller chercher les filles dehors sleep with them and mess up with them. Coucher avec elles God is not going to drag with you. Dieu ne va pas discuter avec toi. Is a law of liberty. Is a commandment of liberty. C'est la loi de la liberté, la loi, le commandement de la liberté. In Genesis chapter 6 verse 3. Dans Genèse 6 3. Genesis chapter 6 verse 3. Genèse 6 3. Please on the on the table please. La régie s'il vous plaît. Genesis chapter 6 verse 3. Genèse 6 3. Genesis chapter 6 verse 3. Genèse 6 3. He said, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, 
yet his days shall be a hundred and twenty years. Alors l'Éternel a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront cent vingt ans. Let me explain that to you. Je vais vous expliquer cela. He said, Il dit, God said, Dieu a dit, my spirit, mon esprit, shall not always strive with man. Ne restera pas toujours dans l'homme. Because man is flesh. Parce que l'homme c'est la chair. That means, ça veut dire, God is saying there, Dieu dit ici, He cannot fight with you. Il peut pas combattre avec He toi. can never force you. Il peut jamais te forcer. To obey the law. À obéir à la loi. No. No. He cannot. Il peut pas. Which means, ce qui veut dire, if you want to commit fornication, si tu veux commettre la fornication, God cannot come and stop you. Dieu ne peut pas venir t'arrêter. He tell you go ahead. Il te laisse partir. You want to steal? Tu veux voler? Still on. Vas continuer à voler. You want to tell lies? Tu veux mentir? Continue telling lies. Continue à mentir. I cannot strive with you. Je ne peux pas combattre you avec toi. We are flesh. Tu es la chair. He is spirit. Moi je suis esprit. But he's waiting for you somewhere. Mais il t'attend quelque part. At the day of Judgment. Au jour du jugement. Hallelujah. Amen. So he's telling us, advising us to obey all his commandments. Donc il nous dit, il nous conseille d'obéir à tous ses commandements. All his commandments. À tous ses commandements. And the problem with us is, for the world, whatever they say we should do, we do it. Et le problème avec nous, c'est que pour le monde, tout ce qu'on demande de faire, on le fait. No matter how hard it is. Peu importe comment c'est difficile, we do it. on le fait quand même. There are people that drink blood. Il y a des gens qui boivent du sang to have money, pour avoir de l'argent. Avec les choses de ce monde. And God have never asked you one day to drink blood. Mais Dieu ne t'a jamais demandé un jour de boire du sang. But they are doing it. Mais ils le font so as to have the taste of this life. afin d'avoir les choses de ce monde. That is why God said, I cannot strive with man again. C'est pourquoi Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à l'homme. What to do? Ce qui va, il va do te it. Le. Judgment is coming. Le jugement arrive. And I know. Et je sais where the good people will go and where the bad people will go. Là où les bonnes personnes iront et là où les mauvaises personnes so iront. So my brethren, donc frère et sœur, you want to obey God? Tu veux obéir à Dieu? Obey him. Obey lui. Totally. Totalement. And uh, he will reward you. Et il va te récompenser. And at last you will make heaven in Jesus' name. Et en fin de compte, tu rentreras au ciel au nom de Jésus. Revelation chapter 22 from verse 18 to 20. Apocalypse 22, 18 avant. Revelation chapter 22 from verse 18 to 20. Apocalypse 22, 18 avant. He said, For I testify unto every man that heareth the words of this prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Apocalypse 22, 18 déclare, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux et des cris dans ce livre. If you add, si tu ajoutes to this commandment, à ce commandement, God will add, Dieu va ajouter des plaques, les fléaux, des problèmes, les problèmes, des evil things, les mauvaises choses that will happen to People that disobey his word. Qui arrive aux mauvaises personnes qui disobéissent sa parole. He said he will upon that person. Il dit il va frapper la personne de ces choses là. Say if any man shall add unto this, God shall add unto him the plagues that are written in this book, verse 19. And if any man shall take away, subtract, delete, say, oh, this is the 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 word of Paul. This is the word of Peter. I can't follow it. This is not God himself that said it. He said, verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Verse 19, et si quelqu'un retranche, enlève soustrait, il va dire euh, c'est Paul qui a dit ça, c'est Dieu Dieu ne l'a pas dit, la Bible dit si quelqu'un retranche quelque chose des parents du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre My brethren, 
frères et sœurs. I am here to plead with all. Juste là pour vous supplier. The person we are dealing with. Celui avec qui nous avons affaire. A spirit. C'est un esprit. Nobody can cheat him. Personne ne peut le tromper. Nobody can maneuver him. Personne ne peut le manipuler. No matter whom you are. Peu importe qui tu es. No matter how great, how mighty, how beautiful, how handsome you are. Peu, you can manipulate the Almighty God. Peu importe que tu sois grand, puissant, supérieur, beau ou belle, mais tu ne peux pas manipuler le tout puissant. There is nothing to do than to obey. Il n'y a rien d'autre à faire que d'obéir. First point. Le premier point. The danger of partial, of partial obedience. Les dangers de l'obéissance partielle. The danger. Les dangers. Of partial obedience. De l'obéissance partielle. You obey. Tu obéis. But you don't obey completely. Mais tu n'obéis pas complètement. There is danger. Il y a un danger. There is trouble. Il y a le problème. When you do that. Quand tu fais ça. There is problem. Il y a le problème. By the, by partial obedience, we are talking. We mean the consequences of not obeying. All the commandments of God. L'obéissance partielle, on veut dire par là, lorsque tu n'obéis pas à tous les commandements de l'Éternel ou de Dieu. In Numbers chapter 20. Dans Nombre 20. Numbers chapter 20. Nombre chapitre 20. From verse 2. Verset 2. Numbers chapter 20. Nombre 20. From verse 2. Verset 2. The danger of partial obedience. Le danger de l'obéissance partielle. Or the consequences of not obeying all the commandments of God. Ou les conséquences de ne pas obéir à tous les commandements de In Dieu. Numbers chapter 20 from verse 2. Nombre 20 verset 2. It says, and there was no water. There was no water for the congregation. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people chewed with Moses and spake, saying, Would God that we, we, we had died when our brethren died before the Lord? And why have you brought up the congregation of the Lord in this wilderness that we and our cattle should die here? Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de Dieu, l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ?» so this, the children of Israel. Voici les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Now they were with Moses. maintenant ils étaient avec Moïse. And there was no water. Et il n'y avait pas d'eau. Parce qu'ils étaient dans le désert. That they lodged. Ils sont, qu'ils ont logé. And now they come to Moses. Maintenant ils sont venus voir Moïse. They are troubling Moses. Ils troublaient Moïse. So why should you bring us here? Et pourquoi tu t'amènes ici? To die in the wilderness. Pour mourir dans le désert. And they continue to say in verse 4, and why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness that we and our cattle should die there? Et verset 4, ils se plaignent, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée, les assemblées? de l'éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail. And God hear them. Et Dieu les a entendus parler. Verse verset 7. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak unto the rock before their eyes. Speak unto the rock before their eyes. And he shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them Water out of the rock, so thou shalt give the congregation and their beast drink. Verset 7 déclare L'Éternel parla à Moïse, parla à Moïse et dit Prends la verge, donc le bâton, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. God told Moses, tu as dit à Moïse Now take up your rod. Maintenant, prends ton bâton. And go. To that rock. Et va devant le rocher. In the wilderness. Dans le désert. Speak to the rock. Parle au rocher. To bring out water. Pour faire sortir de l'eau. For the children of Israel. Pour que les enfants d'Israël. And let them drink. Pour qu'ils boivent. Moses, what did Moses do? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Look at uh, verse verse ten. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them. Hear now, you rebels, 
must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod, he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also. Verset 10 et 11 déclare Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher Et Moïse leur dit Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge Il sortit de l'eau en abondance L'assemblée put et le bétail aussi C'était quoi l'instruction de Dieu L'instruction de Dieu Take your rod Prends ta verge Go to that rock. Va devant le rocher Speak to the rock. Parle au rocher And that rock will bring out water Et ce rocher va faire for the de children of Israel to drink. Pour que les enfants d'Israël boivent. What did Moses do? Qu'est-ce que Moïse a fait? What did Moses do? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moses reached there. Moïse est arrivé là-bas. He struck the rock with his rod. Il a frappé le rocher avec son bâton. And the water came. Et l'eau est sortie. But God was annoyed with Moses. Mais Dieu fut irrité contre Moïse. Just what we call a simple mistake. Juste ce qu'on appelle une petite erreur. Is what we call it here. C'est comme ça qu'on va appeler ça comme ça. But what did God do? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? God was annoyed with Moses. Dieu était fâché avec Moïse. And do you know? Est-ce que vous savez? That this incident here. Que cet incident ici. Made Moses. A mené Moïse. That suffered a lot. Qui a beaucoup souffert. For the children of Israel. Pour les enfants d'Israël. He was not able to reach the promised land. Il n'a pas pu arriver à la terre promise. Just a little mistake. Juste une petite erreur. Speak to the rock. Parle au rocher. He just hit the rock. Il a frappé le rocher. If we look at, look at it very well, si on voit ça très bien, you will say, what did Moses do? Vous allez dire, mais qu'est-ce que Moïse a fait? He don't know this God. Il ne connaît pas ce Dieu. He's so straight. Il est si froid. He's so rigid. Il est si riche. Il est si riche. Rigid, rigid. That is straightforward. Il est froid. Hallelujah. Amen. So what did Moses do here? Qu'est-ce que Moïse a fait ici? What is the evil of Moses? C'est quoi le mal qu'il a fait? Because if you go to Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Si tu lis Deutéronome 28 1 et 2, dire de là-bas, God told Moses. Dieu a dit à Moïse, when they were when the children of Israel were looking for water. Lorsqu'ils cherchaient le l'eau, God told Moses. Dieu a dit à Moïse, take your rod. Prends ta verge. When you reach there. Quand tu vas arriver là-bas, strike at the rock. Frappe le rocher. Water will come out. L'eau va sortir. And he did it. Water came out. Il a fait le sorti. Now, maintenant, the instruction here is. Le était que God told him. Dieu lui a dit, pick up your rod. Prends ta verse. When you reach there, quand tu arrives au rocher, speak to the rock. Parle au rocher. And uh, as a human being, en tant qu'humain, he thought. Il a pensé. As I struck the rock, the si other time, comme j'ai frappé, water came out. L'eau est sortie. And uh, maybe it's what he he, he wants to say. Peut-être que c'est qu'il veut que je fasse aussi. Hallelujah. Amen. And. Uh, He strike again the rock. He a encore frappé à nouveau le rocher. God was annoyed with him. Tu es dépassé avec lui. Somebody that suffer. Quelqu'un qui a souffert. For the children of Israel. Pour les enfants d'Israël. Somebody that they were stoning him. Quelqu'un sur qui on lapidait. Upon all the way they maltreated him. Sur tout ce qu'on a fait. God said. Tu as dit. Because of this you have done. À cause de ce que tu as fait. Because of this disobedience. À cause de la désobéissance. You can never. Enter into the promised land. Tu ne pourras jamais arriver à la terre promise. You will see it afar off. Tu le verras mais de loin. But you can't enter. Mais tu vas pas y entrer. Hallelujah. Amen. Uh, is somebody is God talking to somebody? Et quel, tu parles à quelqu'un ce matin? The problem is. Le problème c'est que. Why did God allow the water to come out? Pourquoi Dieu a-t-il laissé que l'eau coule du rocher? Since he have made a mistake. Puisque Moïse a commis une erreur. I want to tell you. Je te dire. When God want to do something, Quand Dieu veut faire quelque chose, He will not mind your mistake. Il ne va pas voir tes erreurs. He will fulfill His will. Il va accomplir sa volonté. After He will come back to you. Après, il va te ramener Because à l'autre. Because He will not disgrace his, Himself before His children. Parce que il va pas se faire la honte devant ses enfants. Because He don't want His children to look at Him anyhow. Parce qu'il va pas que ses enfants le regardent n'importe comment. Is this promise and fail or what? Est-ce que ces promesses sont accomplies ou pas? God doesn't want him to see him as a Somebody that promised and fair. Dieu ne veut pas que Moïse le voit comme quelqu'un qui promet et qui échoue. He allowed the water to come. Il a laissé l'eau couler. If after he first 
Moses. Après, il a rappelé Moïse alors. I don't know what you have done. Je ne sais pas ce que tu as fait. And the Lord told you. Et Dieu t'a dit. That thing don't go that way. Ça là ne va pas dans ce chemin. And up till now. Et jusqu'à maintenant. You are alive. Tu es vivant. Up till now. Jusqu'à maintenant. Your business is still moving. Tes activités marchent bien. Up till now. Jusqu'à maintenant. You have not gone to hospital. Tu n'es pas encore à l'hôpital. Don't rejoice yet. Ne te réjouis pas encore. It may come after. Ça peut avoir les répercussions après. Les conséquences of every sin de tous les péchés que tu as commis must be paid. doivent être payés. Whether you like it or tu not, ou pas, it must be paid. ça doit être payé. For Moses, Pour Moïse, peut-être qu'il a pensé okay, since the water have come, there's no problem. plus que l'eau est sortie, il n'y a pas de problème. He accepted it. Il a accepté. He accepted what il a accepté. Non. No. It's for his children. C'est pour ses enfants. He's doing it for those children. Il le fait pour les enfants d'Israël. Mais pour toi, he will still judge you. Il va toujours te juger. Alléluia. Amen. I pray J'ai prié that the judgment of God que le jugement de Dieu fall upon us. ne va pas tomber sur nous. Ne va pas tomber contre In the nous. Name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. So what another another error? Another mistake. Une autre erreur. You see Moses. Vous voyez Moïse. Why I love Moses? He, nev, he was never worried. La raison pour laquelle j'aime Moïse parce qu'il n'était jamais inquiet. Over it. Sur ça. And that was why. C'était pourquoi. I think God showed him mercy. Je pense que Dieu lui a montré sa miséricorde. You know the devil is supposed to collect his body. Le diable était censé collecter son corps. As a sinner. En tant que pécheur. As he that disobeyed God. Comme celui qui a désobéi à Dieu. In just what we call little mistake. Avec une petite erreur seulement. You see it. Vous voyez cela. If God can treat Moses like si that. Si Dieu peut traiter Moïse ainsi. Who am I? Qui suis-je? Who are you? Qui es-tu? That he will fear you. Qui va avoir peur de toi? To handle you. Pour avoir affaire à toi. I am telling you. Je vous dis. Fear this God. Craignez ce Dieu. Fear this God. Craignez ce Dieu. Fear this God. Craignez ce Dieu. He is not a man. Ce n'est pas un homme. He is a spirit. C'est un esprit. So I'm here also to tell you. Je suis également là pour vous dire. In this dispensation we are. En ce temps où nous sommes. Many people. Beaucoup de gens. Will be surprised. Seront surpris. At the last day. Au dernier jour. Many people. Beaucoup de gens will regret, vont regretter, will lament, vont se lamenter, will cry vont pleurer because of the surprise à cause de la surprise that they will see in life. qu'ils seront dans la vie. Alléluia. Amen. A brother Un frère was accused of committing fornication puis accusé de la fornication with a sister. avec une soeur. Do you know what happened? Je sais ce qui s'est passé. They were accusing the brother On accusait le frère that he committed the fornication. qu'il a commis la fornication. The brother said, le frère a dit, but I did not do the right thing. Mais je n'ai pas fait ce que vous connaissez. Non, non. I did not do the real thing. Je n'ai pas fait la chose réelle. Voilà. Alléluia. Amen. And what was the real thing? C'était quoi la chose réelle? This brother went to the house of the sister. Ce frère s'est rendu chez la sœur. And when he reached there, et quand il est arrivé, he saw the sister. Il a vu la sœur. When he saw the sister, Quand il a vu la sœur, they were talking like this. Il parlait comme ça. And they romance. Et il était en train de faire les romances. And the what the brother did? Et qu'est-ce que le frère the a fait? The brother would remove his clothes. Le frère va enlever ses habits. Remove his trousers. Enlever son pantalon. Remove his underwear. Enlever son sous-vêtement. Il était nu. And was now trying to bring the sister to the bed. Maintenant, il essaie d'amener la, la sœur sur le lit. The sister escaped. La sœur s'est échappée. And run away. Et elle a fui. The brother said, Le frère a dit, I have not done the real thing. Je n'ai pas fait la chose réelle. What is the real thing? C'est quoi la chose réelle? What is the real thing? C'est quoi la chose réelle? You have undressed yourself. Tu t'es déshabillé. You are ready for the action. Tu es prêt pour l'action. And you said, Et tu dis, you did not do the real Tu n'as pas fait la chose réelle. Whereas the Bible says, Alors que la Bible dit, Whosoever quiconque that look at on a woman, qui regarde une femme, lost after her, tu la combattes, have already committed fornication. Tu as déjà commis la fornication. Judgment of God. Jugement de Dieu. Is great. Et fort. I am afraid. J'ai peur. I pray God will help us. J'ai prié que Dieu nous aide. So it's like somebody. C'est comme quelqu'un. You have your gun. Tu as ton fusil. 
You want to kill somebody. Tu veux tuer quelqu'un. This man, I must kill him today. Je dois le tuer aujourd'hui. You let the bullet in your gun. Tu as chargé le fusil. And you went to the house of the man. Tu vas chez le monsieur. And you say, I'm going to kill him today. Et tu dis, je vais le tuer aujourd'hui. And the man from the window saw you. Et l'homme de la fenêtre était devant. How you were handling, having the gun like this? Comment tu as le fusil comme ça? Looking for him. À sa recherche. Eventually, the man escaped through the window. L'homme s'échappe par la fenêtre. And you said, Et tu dis, you have not killed. Je n'ai pas tué. You have killed. Tu as tué. Because had he been, he remained there. You will shoot him. Parce que s'il si était resté là, tu aurais dû le tirer. This is how God judge you. C'est comme ça que Dieu juge. Some of us that say I didn't do the real thing. Certains diront non, je n'ai pas fait la chose What véritable. Mais c'est quoi la vraie chose? Your manhood is out already. Ton truc était déjà tué. And he set for the action. Et c'est déjà prêt pour l'action. Et tu dis, I didn't do the real thing. Je n'ai pas fait la chose véritable. Which thing is the real thing? C'est quoi qui est véritable? If God can judge somebody, si tu peux juger, I went with God to kill somebody. Qui allait avec le fusil? And that person escaped. Cette personne s'est échappée. And God said he have killed. Dieu a dit qu'il a tué. Who are you? Qui es-tu? What ground do you have to defend yourself? Alors, comment est-ce que tu vas te défendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So we have to be very careful. Donc on doit être prudent. The way we are seeing it is not the way it is. La manière dont on le voit, c'est pas comme ça. We need to go extra mile. On doit aller plus plus que ça. We need to go extra mile. On doit aller plus que dans plus que ça. Alléluia. Amen. Another one. And the second is Saul. Le deuxième c'est Saül. Saul. Saül. Those that participated partial obedience. Ceux-là qui ont participé à l'obéissance partielle. What God did to them? Qu'est-ce que Dieu leur a fait? In First Samuel chapter 15. In Samuel 15. First Samuel chapter 15. In Samuel 15. Please open your Bible. Ouvre ta Bible s'il te plaît. To First Samuel chapter 15. In Samuel 15. From verse 2. Verse 2. The Bible says. La Bible dit. Okay, let me tell you what happened there. So as to gain, to gain time. Pour gagner du temps. This is Saul. Voici Saül. And this is the Amalek. Ça c'est les Amalek. Amalek. Amalekites. Les Amalek. Now these people, they are the people that hindered the Israelites from entering into the Promised Land. C'est ce peuple qui empêchait les Israélites de rentrer dans la terre promise. And God said. Et Dieu a dit. That He will destroy all of them. Qui va les détruire tous. As also what is happening in. A, Israel now. C'est exactement ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Vous savez que dans la Bible, Dieu a dit qu'il va détruire that very nation, ce pays même, that very place the Israel attacking now, cet endroit où les Israélites attaquent, qu'il va les détruire tous. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Message of that one is coming. Le message de ça arrive. So God said, Dieu a dit, I will destroy this Amalekite. Ces Amalécites. And he called King Saul. Il appelle le roi Saül. And he told King Saul, Il a dit au roi Saül, Go, va to Amalekite. Chez les Amalécites. With your soldiers. Avec tes soldats. Destroy everybody there. Détruis tout le monde qui se trouve. All the animals there. Tous les animaux. Destroy everything. Détruis tout. What did Saul do? Qu'est-ce que Saül a fait? Saul. Arrived there. Saül est arrivé là-bas. He destroyed the many things. Il a détruit beaucoup de choses. And also the people. Aussi les gens. And the animals. Les animaux. But Mais he spared their king. Il a il a épargné le roi. And he took the big the biggest of the animals. Et il a pris les animaux gras. And brought them to his house. Il les a menés dans son pays. And he thought God is not seeing him. Il pensait que Dieu ne le voyait pas. Samuel came. Samuel est arrivé. And said, Il a dit, Have you done the work God told you to do? Tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. I have done it perfect. Il dit, Je l'ai fait sans problème. Samuel said, Samuel a dit, I'm hearing the noise of animals. J'entends le bruit des animaux de l'autre côté. From where did they come? D'où viennent-ils? He said, Il a dit, The people. Les gens. The people say, les gens ont dit, We should bring them home. On doit les ramener au pays. With their king. Avec leur roi. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? God. Visited him. Dieu l'a visité. He missed his kingship. Il a, il a donc perdu sa royauté. Just a little mistake. Une petite erreur. What we call little mistake. Ce qu'on appelle petite erreur ici. He destroyed everything. Il a tout détruit. He took some animals. Mais il a pris des animaux. And spared the king. Il a épargné le roi. Killed everybody. Il a tué tout le monde qui était dans ce pays. My brethren. Frère. I want to tell us. Je veux vous dire. The Lord is still saying. Le Seigneur dit toujours. Obey. Obéissez. Or to my Commandments. Obéissez à tous les commandements. And there's another thing I want to tell us. Une chose que je veux vous dire. There are people. Il y a des gens. The red sin. The red sin. The scale sin. Is is 
la mer rouge. The, the, how do I say it? Il qualifie le péché. Merci. <laughs> They say this one is great sin. Ils disent que ça c'est un petit péché. This one is big sin. Lui là est un grand péché. We didn't see that in the Bible. On n'a pas vu ça dans la Bible. Hein? But there are people that say that. Mais gens qui le disent. No sin is too big. No sin is too small. Aucun péché n'est grand. Aucun péché n'est petit. Look at what happened here. Regarde ce qui se passe ici. Some people say. Certains disent. I didn't commit the big. I didn't kill. Je n'ai pas commis. Je n'ai pas tué. Did I kill anybody? Je n'ai tué personne. The money of the man. Mais tu as pris l'argent de l'homme. You have collected the wife. Tu as pris la femme. You have collected the husband. Tu as pris le mari. And the husband is sleeping with you. Et le mari couche avec toi. And you are saying. Et tu dis. I just collected. J'ai juste pris. We just slept. On a juste dormi ensemble. Times. Deux fois. I'm telling you. Je vous dis. There's no small sin. Il n'y a pas de petit péché. It's we. C'est nous. That call, that that uh, uh, great sin. It's we that great qualify sin. C'est nous qui qualifions le péché. But God, mais Dieu, sin is sin. Le péché c'est le péché. Alléluia. Amen. I say fear him. Je dis craignez le. Tell you and never fear God. Dis à ton voisin craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. And also another thing is this very disobedience, partial obedience, it attracts cause. Et aussi cette, euh, euh, cette obéissance partielle attire la malédiction. It attracts cause. Cela attire la malédiction. In Deuteronomy chapter 27 verse 26. Dans Deutéronome 27 26. The Bible says. La Bible dit. Deuteronomy chapter 27 verse 26. Deuteronome 27 verset 26. It says, cause be he that confirmeth not. All the works of this law to do them, and all the people shall say, Amen. De Thérèse 27, 26 déclare Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. But this one, you are people, you people are not saying Amen. I am afraid of you people. Moi, j'ai même peur de vous. Dites-moi Amen. I am afraid of you people. J'ai peur de vous. The Bible said. La Bible dit. Cause we be he that confirmeth not all the words of this law to do them. And he said, All the people shall say Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Uh -huh. ah. I am now uh, assured Maintenant, je vous that I have a good member je sens que des that membres. are obeying all the commandments of God. Qui à tous les God de Dieu. will bless all of you. Dieu vous bénir tous. God will bless all of you. Dieu vous bénir tous. You will never lack. Vous ne manquez the Lord Almighty Dieu tout puissant. will help you. Vantere. You will obey all his commandments. Obeyez à tous ces commandements. And we will see in heaven. Et vous serez so ciel. shall it be. Et si in Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So it attracts cause. Cela donc attire la malédiction. If you also go to Galatians chapter 3 verse 10, you will see also it attracts cause even in the New Testament. Dans Galate 3 dans Galate 3 10, vous allez comprendre également que Galatians même chapter 3 verse 10. Galate 3 10, vous allez comprendre que ça attire la malédiction. New Testament. Dans le Nouveau Testament. Because if some people will say this is Old Testament. Certains diront non, c'est l'Ancien Testament, non? Jesus have come and have paid the price. Jésus est venu la payer le prix. And so there will be no cause if we don't obey all. Et donc il n'y a pas de malédiction si on ne fait pas tout, non? This is New Testament, far New Testament, Galatians chapter 3, verse 10. Ça, c'est le Nouveau Testament, tout vers le Nouveau Testament, Galate 3, 10. He says, For as many as are of the works of the law are under the cause. For it is written, Cost is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Verset 10 déclare, car tous ceux qui, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alléluia. Amen. You know, there are some men of God. Vous savez, il y a des hommes de Dieu. And there are the people you call great men of God. Les gens qu'on appelle les grands hommes de Dieu. They, they choose what to preach. Ils choisissent ce qu'il faut prêcher. They cannot be going to Bible, to Bible, uh, Uh, one uh, uh, 
verse one chapter to the other. Il ne peut pas parcourir la Bible d'un chapitre ou d'un autre. They regulate what they tell the people. Il régularise ce qu'ils disent au peuple. What they preach. Ce qu'ils prêchent. It is not easy. C'est pas facile. For a man of God to come and preach. There are some churches who preach things like this before the next week you will not see any other another person. Et il y a des il y a des édits comme cela dès qu'on prêche comme ça après la prédication dans les prochains jours vous ne verrez plus les gens venir. And uh, those people cannot preach. Something. Et ces personnes ne peuvent pas prêcher quelque part. Because everybody will run away. Parce que tout le monde va fuir. And their business will stop. Et leurs affaires vont s'arrêter. Because they are doing business, they are not doing the work of God. Ils font les affaires par l'œuvre de Dieu. You see it? Vous voyez cela? So some of them, what do they do? Donc c'est d'entre eux qu'est-ce qu'ils font? They hide all this script. Ils cachent toute cette écriture for people. Chez les gens, so that they will not know. Pour qu'ils ne sachent pas. And they tell them small, small things to do. Et ils leur disent des petites choses à faire. That is okay, no problem. God is bon, good. God problem. is merciful. God Dieu is miséricordieux. God, Dieu. God cannot send somebody to hell. No, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. So no matter what you do, there is no problem. Tu fais, y a pas de problème. They say the woman Il dit que les femmes can dress like a man. Peut vous habiller comme un homme. Can wear your trousers. Porte ton pantalon. No problem. Pas de problème. Door doesn't look at what you wear. Ne regarde pas ce que tu portes. Can wear your gold. Tu peux porter ton ton or. You can paint your eyes. Tu peux mettre des maquillages. You can <coughs> have uh, extra eyes. Tu peux avoir les yeux artificiels. <laughs> you can also have extra fingers. Tu peux aussi avoir les yeux artificiels. Look at this thing. Ne regardez pas, Dieu ne voit pas ces choses. Our God is good. Notre Dieu est bon. Ils vont dire oui. They dismiss. Hein? They dismiss. Alors ils vont libérer l'église. Alléluia. Amen. I pray. Je prie. I will never be one of them. Je ne serai jamais parmi eux. Alléluia. Amen. Amen. And you will never be their member. Amen. Et vous ne serez I jamais leur membre. You will never be their member. Vous Amen. ne serez jamais Amen. leur membre. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Jésus Christ. So they tell them what to do and what not to do. Donc ils leur disent ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire. In Deuteronomy chapter 22 verse 5. Deuteronomy 22 5. The Bible said. Bible dit The woman shall not wear that which pertains unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord our God. Deuteronomy 22 5 déclare Une femme ne portera point un habit et madame, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Let me tell you. Je vous dis Many people, beaucoup de gens, they are kicking against this. Many men of God, those beaucoup hommes de Dieu qui s'en foutent de toutes ces choses. They argue, they say no, it's never. On dit ce dit jamais. And they tell their members, don't, don't believe this. Ils disent à leurs membres, ne croyez pas cela. Because most of them are students. Parce que la plupart sont des étudiants. The university. Ils sont à l'université. How can you tell somebody in the university? Comment tu peux dire quelqu'un qui est à l'université? To wear trousers. De ne pas porter les pantalons. <laughs> and they yes, 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 yes. Go on, on, carry on, carry on, pastor, carry on, pastor. Et carry on, pastor. Il dit continue, pasteur, c'est bon comme ça. They are applauding you here. Ils t'applaudissent ici. But in heaven. Mais au ciel. Heaven is crying. Le ciel pleure. Because of you. À cause de toi. I pray. Je prie. Shall never be our portion. Ce ne sera pas notre cas. Let me tell you. Je vous dis. Whatever God said. Tout ce que Dieu dit. He have a reason for saying. Il a une raison de l'avoir dit. When God said. Quand Dieu dit. A woman. Une femme. Should not wear. Ne portera pas les pantalons. Have many reasons. Il a plusieurs raisons. For saying that. De le dire. Hallelujah. Amen. Okay. Imagine. Let me give you one example. Je vais laisser moi un seul exemple. Now. Maintenant. I am a man. Je suis homme. I wear trousers. Je porte pantalon. If maybe I'm sorry to use this word here. Peut-être utiliser euh, if désolé, maybe utiliser ce I mot. want to urinate now. Maintenant je veux me, me soulager. And just go this car. Je vais devant la voiture. Open up and peace. J'ouvre la fermeture et je pisse. Am I right? N'est-ce pas raison? Nobody will know anything. We not see anything. Si on, personne ne verra rien. But now. Mais maintenant. If a woman is wearing trousers. Si une femme porte un pantalon. And she is pressed. Et elle est vraiment, elle veut se soulager. <laughs> Now, maintenant, before that woman, avant cette femme, can urinate. Avant qu'elle urine, she have to be naked. Elle naked. doit complètement tout enlever. Are you hearing me? Vous me comprenez? But if you are wearing gown, si tu portes maintenant, can stay like this. Tu peux rester comme ça. And do what your clothes will cover you. Et tes habits vont te couvrir. Do what you want to do. Avec ta jupe Rise que tu portes, et tu te lèves, tu pars. Does God doesn't know this? Dieu ne sait-il pas cela? We know it. Il le sait. Since if we know it, puisque nous on le so sait, God that doesn't know it. Donc c'est Dieu qui ne sait pas. I pray. J'ai prié. Let God help us. Que Dieu nous aide. Open our 
our eyes of understanding. À ouvrir nos yeux de compréhension. To know exactly pour savoir exactement that God can never deceive us. que Dieu ne peut jamais nous tromper. And whatever he say, Et tout ce qu'il dit must surely come to pass. va forcément s'accomplir. Et ces gens, like in 2 Kings chapter 9, 2 Kings chapter 2 Kings chapter 9 verse 30. 2 Juan 9 30. 2 Kings chapter 9 verse 30. 2 Juan 9 30. If you go there, you will see there how God condemns all these things. Si tu lis là-bas, tu verras comment Dieu condamne toutes ces choses. 2 Kings chapter 9 verse 30. Please on the table first. 2 Juan 9 30. He said, and when Jehu was come to Jezreel. Jezebel heard of it and she painted her face and tied her head and looked out, out at a window. De Roi 9, 30 déclare, Jésus entra dans Jézabel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. She painted her face. Elle a donc mis le maquillage sur son And visage. Who is Jezebel? Et qui est Jézabel? Jézabel is the wife of a wicked king. C'est la femme d'un roi méchant. And she was also wicked and she's an unbeliever. Et il était méchant, il était aussi incrédule. The Bible says she painted mais quand que elle a mis du phare sur ses visages pourquoi tu dois faire le maquillage you were black before. tu étais noir avant Now we are seeing you as a white man. maintenant te vois comme étant blanc Automatically, automatiquement you have changed. tu as changé All those things, toutes ces choses they can say it there. on ne peut pas le dire là-bas dans ces églises là-bas like ils ne prêchent pas des choses comme But ça this is the word of God, ça c'est la parole de Dieu that we should dress decently. donc on devrait s'habiller décemment Jeremiah chapter 4 verse 30 Jeremiah chapter 4 verse 30. Jeremiah 4 30. Jeremiah chapter 4 verse 30. Jeremiah 4 30. Please open your Bible. Ouvre ta Bible s'il te plaît. Jeremiah chapter 4 verse 30. Jeremiah 4 30. The Bible says. Bible dit. Ah, Jeremiah chapter 4 verse 30. Jeremiah 4 30. The Bible says, and when thou art spoiled, when you have spoiled, what will you do? Though thou clothest thyself with crimson, though thou deckest thee with ornament of gold, though thou rentest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair. Thy lovers will despise thee, they will seek thy life. Jérémie 4, 30 déclare, Et toi, débasté, que vas-tu faire Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras dans le malheur. Tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Did you hear that? Vous avez compris cela? You see, when they are sport, Vous voyez, quand ils sont dévastés, for you to know that somebody has sport, pour savoir que quelqu'un est gaspillé, he begin to paint, il commence à faire le maquillage, he begin to do one thing or the other, il commence à faire une chose ou une autre, he begin to pump the fat, the, 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 uh, what do you call it? Il commence à grossir les fesses like pour marcher comme ça. To attract evil that is a foolish man. Pour attirer, n'est-ce pas, le mal dont les I hommes sont censés. Foolish man. Somebody you don't know. Quelqu'un ne connaît pas. You don't know whether he's from Marie. Tu ne sais pas s'il vient des zoo ou pas. My friend, my tu dis non, c'est mon ami. You go to hotel. Vous allez dans you le hôtel. Vous couchez ensemble. Il transforme démons upon démons upon your body. Il transfère des démons sur des démons dans ta vie. This a foolish man. Ça ce sont des hommes insensés. They do all those things. Ils font toutes ces choses. Wise men don't do it. Les hommes sages ne font pas. The children of God never do it. Les enfants véritables de Dieu ne le font pas. Et je prie. We will never do it. Tu ne le feras jamais. In Isaiah chapter 3, from verse 16 to 21. Isaiah 3. Isaiah chapter 3 Isaiah from chapter verse 16 to 21. The 16 to 21. The Bible said Isaiah 3 from verse 16. Please on the table. Isaiah 3 part of verse 16. La régie s'il vous plaît. Isaiah chapter 3 from verse 16. Isaiah 3 verse 16. Moreover, the Lord said, because of the daughters of Zion are haughty and they walk with stretched forth necks. And the one turned eyes, walking and missing as they go, making a tinkling with their feet. Isaïe 3, 16 déclare, l'éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marquent le coup tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. They dress anyhow. Ils s'habillent n'importe comment. 
And they put on everything et ils tout to attract men. Pour les and the Bible says, et la Bible dit, with their high heels, they do like this. Avec leurs talons, ils marchent comme ça. Twinkling with their legs. Les chaînes aux pieds, ça fait du bruit. Uh, to seduce men. Pour séduire les hommes. What did the Bible say? Que dit la Bible? In verse, the next verse. Au verset 17, it says, therefore the Lord will smite with a scrap with the scrap, the crown of the head of the daughters of Zion. And the Lord will discover their secret parts. Verse 17 declare, Le Seigneur rendra chaud dans le sommet de la, le sommet de la tête des filles de Sion. Éternel découvrira leur nudité. Next verse, next verse, quickly please. Le verset suivant, s'il vous plaît, next rapidement. Next verse, next verse, just touch one button. There it goes to the next verse. And it says, In that day, the Lord will take away the bravery of their tickling ornaments about their feet. They put away things on their legs as chain or things like that and gold and their course and their round tires like the moon. Verset 18 déclare, En ce jour, le Seigneur. Go on. No, I'm talking to them. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. And he said the chains and the bracelet and the mufflers. The chain. Dit les chaînes. Do you, don't you see those women, the Vous ne voyez chains? pas ces femmes qui portent des chaînes aux pieds? It's telling you that they are slaves. Elles vous disent que ce sont des esclaves. It's slaves that put chain on their legs. Ce sont les esclaves qui mettent des chaînes sur les pieds. It's not ordinary people. Ce ne sont pas des gens ordinaires. And they are slaves to Satan. Et elles sont esclaves au diable. And the Lord Almighty is condemning all those things. Et Dieu condamne toutes ces choses. In verse 20. Au verset 20. And 21, please quickly. Verse the bonnets and the ornaments of the legs and the head bands, the head bands and the tablets and the ear rings. Les bagues et les anneaux au nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibessières. Hallelujah. Amen. God is against all these things. Dieu est contre toutes ces choses. He said the rings and the nose jewels. Il dit les bagues et les anneaux du nez. Don't you see people Vous ne voyez pas les gens that put rings on their nose? Qui mettent des boucles d'oreilles sur leur nez? What the Bible is saying? C'est ce que la Bible déclare. Their rings. Leurs rings. Whether man, whether woman. Ça soit homme ou femme. All these things are ornament and is not allowed by God for us to put them. Toutes ces choses ce sont les bijoux et ce n'est pas autorisé par Dieu qui les met. Amen. And it says nose jewels. Et il faut dire non à ces bijoux. Nose jewels speaks. We do those things. C'est au bête qu'on fait ces choses. Is it no pigs? Ce n'est pas au bête. They open here, they put them that thing. On ouvre ici, on met, on met cette to chose. To differentiate them from one another. Pour les rendre, pour les distinguer des autres. You are a man, you are a woman. You are doing such things. You are, you are destroying your life. Tu es homme, tu es femme, tu fais ces choses. Alors tu détruis ta vie. You have shattered the hair like reggae. Alors tu as mis, tu, tu as coiffé tes cheveux comme un rastaman. All those things you don't need them. Toutes ces choses, tu n'as pas besoin you de cela. Pas besoin de cela. A child of God should be simple. Un enfant de Dieu doit être simple. And clear and neat. Propre et clair. When you go, quand tu marches, over those things, it means you are spoiled already. Lorsque tu fais ces choses, c'est que tu es déjà gâté. Alléluia. Amen. I pray. Je prie. The God Almighty will help us. Que tu puisses nous aider. So that. We will hear all these things and obey. All Pour qu'on écoute toutes ces choses et qu'on en obéisse. Those that wear many scales, celles qui portent les menuisiers, qui ouvrent leurs poitrines, qui ouvrent leurs poitrines, pour attirer les hommes, and their Brazilian hair, et leurs cheveux brésiliens. They buy millions or five hundred, two hundred thousand. Et dépensent les deux cents, les trois cents, quatre cent mille. Whereas their parents are crying and lamenting. Alors que tes parents n'ont rien à manger. They have nothing to eat. Ils n'ont rien à manger. But you are just spoiling the money like that. Mais tu gaspilles l'argent comme ça. That God Almighty will help us and deliver us. Je prie que Dieu nous aide et nous délivre aussi. We to stop here. The last thing we are going to read. On va s'arrêter par là. La dernière chose qu'on va voir. The last thing we are going to read. La dernière chose qu'on va voir. First Timothy chapter two, nine and fourteen, and First Corinthians chapter fourteen, thirty-four to thirty-eight. Lisons d'abord un Timothée chapitre deux. First Timothy chapter two, nine to fourteen, please. Un Timothée deux. Chapitre 2 de 9 à 14. First Timothy chapter 2, 9. 1 Timothée 2 de 9 à 14. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. 
The Bible says, Bible dit, in like manner also that women adore themselves in modest apparel, with shamefastness and sobriety, not with broided hair, or gold, or peace, or costly array. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Amen. He's talking of modesty. On parle de la modestie. Modesty. La simplicité. That is children of God. C'est-à-dire les enfants de Dieu. We are called. Sont appelés. To be whatever we are doing, we be on the middle. Ce que dans tout ce qu'on fait, on soit moyen. We are not too high. We are not too low. Tu n'es pas trop en haut. Tu n'es pas trop en bas. That is what is called modesty. C'est ce qu'on appelle la simplicité. He says that dit, women adore themselves in modest apparel. Il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente et avec pudeur et modestie. You don't dress to embarrass people. Tu ne t'habilles pas pour embarrasser you les don't gens. Dress to attract the attention of men. Tu ne t'habilles pas pour attirer l'attention des you hommes. You dress modestly. Tu t'habilles modestement. And with shamefastness and sobriety. Et vous vous, vous vous habillez avec pudeur et modestie. He said not with broided hair. Il dit pas fried, avec fried hair. Pas avec des cheveux frisés. Or gold. Ou avec de l'or. Or peace or costly array. Ou des perles ni d'habits somptueux. The next verse. Le verset suivant. Verse 9, verse 10. Verset 10. Please, please, please hurry up. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. And he said, but which becometh women professing godliness with good works. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui confessent de servir Dieu. 11. 11. 11. Verset 11. Let the women learn in silence with all subjection. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. This is where they accuse Paul. C'est là où on accusait Paul. They say Paul wrote this because he is not married. Ils disent que Paul a écrit ça parce qu'il n'était pas marié. That is why he say men, women should be silent. C'est pourquoi il dit les femmes devaient être silencieuses. That they should not marry the altar that they should not pray. Qu'elles ne pas monter sur l'autel et ne pas prêcher. They say it's because he is not married. Ils ont dit c'est parce qu'il n'était pas marié. And whosoever is saying that. Et qui comme dit cela. That person must go to hell. Cette personne doit aller en enfer. Because he did not write on his own. This is by the inspiration of the Holy Ghost. Parce qu'il n'a pas écrit tout seul. Ça c'est l'inspiration du Saint Esprit. And he said, but I suffer not the woman to teach, not to usurp authority over the man, but to be in silence. Je ne permets pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Not to control the man. Pas pour contrôler un homme. But to be a, a subjection unto the man. Mais pour être une, pour être soumise à l'homme. Verse 13 says, For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in transgression. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. Amen. 1 Corinthians. 1 Corinthians. Chapitre 14. 
First Corinthians chapter 14 from verse 34. 1 Corinthians 14, 34. The Bible said, Bible dit, Let the women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak. To speak here is to preach. It's not to talk. It's not to, as we are answering, you give your, you ask question, or maybe you want to contribute. It's not what he's saying. What he's saying here is preaching, not to speak. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ici, parler renvoie à prêcher, à enseigner. Vous pouvez, les femmes ont le droit de parler dans la série questions-réponses lorsque l'enseigne, elles peuvent parler. Donc ici, ce n'est pas dans le cadre de parler, mais dans le cadre de ne pas prêcher. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. A woman can professor. Une femme peut prophétiser. A woman can talk. Une femme peut Bring parler. Ideas that can help the church. Apporter des idées qui peuvent aider l'église. A woman can give her own idea and perspective. La femme peut donner ses propres idées, ses propres perspectives. Oh. Man. The Bible is saying Bible they dit, should not be the ones commanding or preaching or mounting the altar. Les gars, elles ne doivent pas être celles qui commandent ou qui ont l'autorité ou encore qui montent sur l'autel. But today, everybody that says God called him, the woman immediately becomes Mama Gio. Et aussi tous ceux là qui se disent être appelés par Dieu automatiquement la femme des biens aussi en général. Put your hands like this. Et se lève les épaules comme ça. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? Hallelujah. Amen. I pray. Je prie. It will not be our portion. Ce ne sera pas notre cas. Then the next verse says. The next verse says. Le verset suivant. Verse 35 and uh, I think it's that yes 35. And if they will learn anything, let them ask their husband at home. For it is a shame for a woman to teach, to preach, to speak in the church. Verset 35, dans 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose et qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Verset 37, il dit If any man think himself to be a prophet or spiritual man, let him acknowledge that the things that I read, write unto you. They are the commandments of the Lord. They are not my own words. They are the commandments of the Lord. This is Paul writing. Verset 37 déclare, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un commandement de Paul, ce n'est pas un commandement que Paul a prescrit, mais c'est un commandement qui vient du Seigneur lui-même. Verset 38. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Do you know what that means? Ce que ça veut dire? After hearing all these things. Après écouter toutes ces choses. And he explained to you. Et il t'a expliqué. I know people will argue this. C'est que les gens vont discuter and avec he's ça. Telling you, Et il te dit. I'm not the one that wrote it. C'est pas moi qui l'a écrit. Oh. If you think that he's Paul, it's not Paul. Oh. Que c'est Paul qui a écrit, c'est pas it's Paul. It's God that directed me to write. C'est Dieu qui m'a inspiré à écrire. Now, after reading it. Maintenant, après lire cela. And you, you are saying you don't want to know. You are ignorant. Of of it. You don't want to buy that idea. He said, if that person wants to be ignorant, let him be ignorant. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas connaître ces choses, tu veux ignorer ces choses. Mais quelque si quelqu'un veut l'ignorer, alors qu'il ignore. And his ignorance will be proved the last day. Et son ignorance sera prouvée au dernier jour. Alléluia. Amen. We are going to stop here. On va s'arrêter par là. Next time we are going to continue. Pour cette fois, on va continuer. And we are going to see also on va également the voir blessings les bénédictions of obeying the totality of the word of Lorsqu'on obéit à la totalité de la parole de Dieu. And that will be our next maybe our next meeting. Et ça va se faire là, certainement au prochain If pitch. God permit. Si Dieu le veut. I say if God permit. Je dis si Dieu le veut. Let's rise up on our feet. Levons-nous s'il vous plaît. Let's rise up on our feet. Levons-nous. Begin to thank God and bless him. Comment se remercier Dieu pour ce béni? Pour nous avoir ouvert les yeux. Us whom he is. Pour nous avoir dit qui il est. And being clear with all et être clair avec nous that we should obey on doit obéir all his commandments à tous ses commandements and make sure et s'assurer that we obey the totality of it que nous obéissons la totalité de cela ma mouth now and begin to thank him ouvre ta bouche maintenant et commence à le remercier ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur ouvre ta bouche et commence à bénir le talk to the Lord parle au Seigneur tell God dis à Dieu I've heard your word j'ai écouté ta parole I know oh Lord je sais Seigneur that is not oh Lord easy 
easy. Que ce n'est pas facile. But I know Mais je sais that your grace que tu es ma grâce my life, dans ma vie, over me, sur moi, over my family, dans ma famille, is sufficient. me suffit. And I know je sais I will obey. je vais obéir. Lève ta main et commence à prier. Thank God to give you more grace. Dieu t'a donné plus to de grâce d'obéir. D'obéir à sa parole. Is after we have left this world, ça après que l'on a quitté ce monde, on va finir par voir clairement toutes ces choses. On verra la réalité de toutes ces choses. Lève ta main et commence à parler au Seigneur. Lève ta main et commence à parler au Seigneur. And tell him to give you the grace, the grace, grace to obey. La grace to obey. All the commandments of God. Tell him now. Tell God now. He's hearing you. He's seeing you. He's seeing you. He's seeing you. Open your mouth and pray. Let me pray. I say yes, yes, yes. I say yes, yes. Rukuri ba Maria masuka rabaria Maria bobosia. Zaba Maria maruba rabaria maruba. Leke keria maruba. I say yes. Ba give me the grace to do Ba give me the grace to do it. Ba give me the grace to do Papa, give me the grace, Lord. We are going to take this prayer point. Nous allons prendre ce sujet de prière. Say, angels of blessings. Angels of blessings. Qui ange de bénédiction. Ange de la bénédiction. My life is available. My life is available. Ma vie est disponible. Ma vie est disponible. Bless me now. Bless me now. Bénis-moi maintenant. Bénis-moi maintenant. Oh, you are mad and pray. Let the Lord come and say, "Pray." Angels of blessing. Angels of blessing. My life is available. Bénis-moi maintenant. Bénis-moi maintenant. Bless me now. Life is available. In the name of Jesus. Bless me now. In the name of Jesus. Angels of blessing. My life is available. My life is available. Oh bless me. Papa bless me. Oh bless my family. Papa bless me. Oh bless the members of God's ministry. Bless my children. Bless my marriage. Bless my children. Oh my father. Papa bless me. 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 Darkness. Il y a des forces esprits des ténèbres. They are always after you. Qui sont toujours derrière toi. They want you to make one mistake or commit one sin or the other. They strike. Ils veulent que tu commettes une erreur, un péché, un autre, ils te frappent. But I'm here to tell you. Juste là pour vous dire. As you pray this prayer. En priant cette prière. They will never see road to see. Ils ne vont jamais te voir pour te frapper. They will never locate you. Ils ne vont jamais te localiser. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The powers of darkness. Powers of darkness. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Assigned to frustrate my life. Assigned to frustrate my life. Envoyé pour frustrer ma vie. Envoyé pour frustrer ma vie. You are a liar. You are a liar. Jesus is my master. Catch fire! 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 Catch f
life. In the life of men, they destroy. They destroy by fire. 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 We have prayed. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Jesus mighty name, we have prayed. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Stretch your hand upon the servant of God.